안녕하세요 시골에서 따온 가지가 시들어가고 있어서 가지 무치 후다닥 만들어 볼게요 가지의 물컹거리는 식감 때문에 커리셨나요? 굽기 튀기기 말리기로 조리해 보세요 슈퍼푸드의 대표주자인 가지의 효능 가족들의 건강을 위해 놓치지 마세요 아버지께서 알려주신 가지 꼭지 쉽게 따는 법 따라서 해보니 완전 꿀팁 가지를 반으로 잘라주고 찜기에 담아줍니다. 뚜껑을 덮고 5분 정도 쪄줍니다. 가지는 찌는 타이밍이 중요해요. 너무 오래 찌면 흐늘거리고 덜 찌면 퍽퍽하고 아린 맛이 날수 있어요. 잘 모를 땐 중간에 젓가락으로 찔러보거나 꺼내서 확인해보세요. 익은 가지를 꺼내 열기를 조금 식혀줍니다. 먹기 좋게 썰어서 쪄주면 모양도 예쁘고 시간도 절약되는데 오늘은 정겨운 손맛 스타일로 젓가락으로 먹기 좋게 쭉쭉 찢어줍니다. 열기가 남아있어 좀 뜨겁습니다. 손 조심하세요. 두꺼운 게 있으면 한번더 찢어주고 물기를 살짝 짜서 준비합니다. 이제 가지에 넣을 양념을 준비할게요. 실파 송송 썰어주고 색을 더해줄 홍고추, 청고추도 송송 썰어주세요. 준비된 재료에 가지를 넣어줍니다. 감칠맛 나는 맛소금 톡톡 고소한 맛을 더해줄 통깨 한 스푼 갈아넣고 참기름 한 스푼 넣어줍니다. 마늘 조금 넣어주셔도 좋아요. 이제 가볍게 무쳐주면 맛있는 가지 무침 완성! 가지는 수분이 많아 시간이 지나면 싱거워져서 먹기 전에 간을 보고 맛소금 추가해주세요. 가지는 식이섬유가 풍부하고 칼로리가 낮아서 장 건강과 다이어트에 좋고 안토시아닌 성분이 많이 들어있어 심혈관 질환 예방과 눈 건강에도 좋다고 해요. 또한 항산화 물질인 폴리페놀 성분도 많아 암 예방에도 도움을 준다고 합니다. 이렇게 각종 효능을 가진 몸에 좋은 가지 많이 드시고 더 건강하세요. 오늘은 값싸고 건강에도 좋은 누구나 쉽게 할수 있는 가지무침을 만들어 보았는데요. 조금이나마 도움이 되셨다면 좋아요, 구독 눌러주세요. 시청해주셔서 감사합니다. 다음에 또 만나요.